ഇന്ത്യക്ക് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഹോക്കി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിക്കൊടുത്ത ടീമുകളിലെ സുപ്രധാന കളിക്കാരനായിരുന്നു ധ്യാൻചന്ദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് അദ്ദേഹം അലഹബാദിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലായിരുന്നു ധ്യാൻചന്ദ് ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയത് ഹോക്കി കളിയിലെ ഒരു മാന്ത്രികനായാണ് ഹോക്കി പ്രേമികൾ അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് ധ്യാൻചന്ദ് യുഗം ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ ജർമ്മനിയെ ഇന്ത്യ തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ നൽകിയ ഒരു അത്താഴ വിരുന്നിൽ ധ്യാൻചന്ദ് സംബന്ധിച്ചു ഇന്ത്യൻ കരസേനയിൽ ലാൻസ് കോർപ്പറലായിരുന്ന ധ്യാൻചന്ദിന് ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കണമെന്ന കരാറോടെ ജർമ്മൻ ആർമിയിൽ കേണൽ പദവി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നാൽ ധ്യാൻചന്ദ് അത് നിരസിച്ചു ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് മേജർ പദവി നൽകുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു വെള്ളപ്പട്ടാളക്കാർ കളിക്കുന്ന കളി കണ്ട് ഹോക്കി പഠിച്ച ധ്യാൻചന്ദ് പതിനാറാം വയസ്സിൽ ബ്രാഹ്മിൻ റെജിമെന്റിൽ കാലാളായി ചേർന്നതോടെയാണ് കളിയിൽ സജീവമായത് നാലാം വർഷം ഇന്ത്യൻ കരസേനാ ടീം ന്യൂസിലാൻഡ് പര്യടനത്തിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആക്രമണ നിരയിൽ ധ്യാൻചന്ദ് എന്ന പേരുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളടക്കം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ പതിനെട്ടും ജയിച്ചു വന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഗോളടി യന്ത്രം ആ കറുത്തുമെലിഞ്ഞ ആ ഫോർവേഡറായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞതോടെ ആംസ്റ്റർഡാം ഒളിമ്പിക്സായി ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സിൽ ഹോക്കി കളിക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പഠിക്കുന്ന റാഞ്ചി സ്വദേശിയായ ജയ്പാൽ സിംഗ് ക്യാപ്റ്റൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒറ്റ ഗോളും തിരിച്ചു വാങ്ങാതെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിജയപീഠം കയറി ഫൈനലിലെ മൂന്ന് ഗോളുകളിൽ രണ്ടും സംഭാവന ചെയ്ത ധ്യാൻചന്ദ് മൊത്തം പതിനാല് ഗോളിന്റെ അവകാശിയായി ഒരു മത്സരത്തിൽ ശരാശരി അഞ്ച് ഗോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ രൂപ് സിംഗിനെ കൂടി ആക്രമണ നിരയിൽ കൂട്ടുകാരനായി കിട്ടിയതോടെ ധ്യാൻചന്ദിനെ ഒരു ശക്തിക്കും പിടിച്ചു കെട്ടാനാകില്ല എന്ന നിലയിലായി അമേരിക്കക്കെതിരായ ഫൈനൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഗോളിന് ജയിച്ചപ്പോൾ ധ്യാൻചന്ദിന്റെ വിഹിതം ഏഴ് ഗോളായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ഡസൻ ഗോളുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ സഹോദരൻ രൂപ് സിംഗിനെ തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് അമേരിക്കക്കെതിരെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ലീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കൻ താരത്തിന് സംശയം ധ്യാൻചന്ദിന്റെ സ്റ്റിക്ക് മാന്ത്രിക പടിയാണോ അമ്പയർ സംശയിച്ചു നിൽക്കെ ധ്യാൻചന്ദ് തന്റെ സ്റ്റിക്ക് അമേരിക്കൻ കളിക്കാരന് നൽകി പകരം അയ്യാളുടെ സ്റ്റിക്ക് ധ്യാൻചന്ദും എടുത്തു എന്നിട്ടും രണ്ട് ഡസൻ ഗോളുകൾ വല നിറച്ചു സ്കോർ ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്നും ഭേദിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ഒരു പത്രം വന്ന് എഴുതിയത് ഇന്ത്യക്കാരെ ഇടം കൈകൊണ്ട് മാത്രം കളിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് സ്ലീപ്പർ സൗകര്യം പോലുമില്ലാതെ ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ് തീവണ്ടി മുറിയിൽ തണുപ്പത്ത് യാത്ര ചെയ്താണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ബെർലിനിൽ എത്തിയത് എന്നാൽ നാസിമണിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ശക്തിയിൽ അഭിമാനം കൊണ്ട് ധ്യാൻചന്ദിന്റെ ടീം ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ ചാൻസലർ ഹിറ്റ്ലറെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മടി കാണിച്ചു ചാമ്പ്യന്മാരെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഈ ആദ്യ ദിന ധിക്കാരം ഫൈനലിൽ തീർത്തു തരാമെന്ന പ്രതിജ്ഞയുമായാണ് ഹിറ്റ്ലർ കലാശകളി കാണാൻ എത്തിയത് പലരും ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ വഴങ്ങി നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആദ്യം ഇന്ത്യ ഒരു ഗോൾ വഴങ്ങിയെങ്കിലും എട്ടെണ്ണം തിരിച്ചടിച്ചാണ് ഹാർട്ടിക് പൂർത്തിയാക്കിയത് ധ്യാൻചന്ദിന്റെ വക തന്നെയായിരുന്നു മൂന്ന് ഗോളുകളും ആ പരമ്പരയിൽ ആ സ്റ്റിക്കിൽ നിന്നും ലക്ഷ്യം കണ്ടത് ഒരു ഡസൻ ഗോളുകൾ സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്ക് സ്വർണം സമ്മാനിക്കാനായി മുഖ്യ അതിഥിയായി എത്തിയ അഡോൾഫ് ഹില്ലർ സലാം വെച്ചത് ആ ഇന്ത്യക്കാരനെയായിരുന്നു അത്താഴവിരുന്നു കൂടി നൽകിയാണ് ടീമിനെ ഹിറ്റ്ലർ യാത്ര അയച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ വിയന്നയിൽ അവിടുത്തുകാർ ധ്യാൻചന്ദിന്റെ പ്രതിമ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു ആ പ്രതിമയ്ക്ക് നാല് കൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാലു കൈകളിൽ ഓരോ ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് വീതവും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ രണ്ടു കൈയും ഒരു വടിയും കൊണ്ട് ധ്യാൻചന്ദിനെ പോലെ ഹോക്കിയിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന വിയന്നക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തിന് തെളിവായിരുന്നു ആ പ്രതിമ ഒളിമ്പിക്സ് മത്സര രംഗത്ത് ഭാരതം ആദ്യം തോൽപ്പിച്ച ആസ്ത്രിയയിലെ കളിക്കാരാണ് ധ്യാൻചന്ദിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറായത്